हेलो एवरीवन दिस इज प्रीति घोष विद अनदर एजुकेशनल वीडियो ऑफ क्लास फोर चैप्टर फोर एडेप्टेशन इन एनिमल्स दिस इज पार्ट थ्री ऑफ दिस चैप्टर If you haven't seen part one and part two of this chapter, the links are given in the description box. And if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon to get notified. Also, you can follow me on my Facebook page. The link is given in the description box. So, without further ado, let's start with today's class. Today we are going to start our discussion from the topic adaptation to food habits. So on the basis of food habits animals are being categorized into th three groups. First one is herbivores. You can see the example as horse. Next as carnivores example tiger. Next omnivores example human beings. Let us find out about these three categories in much more details. So first one is herbivores. So plant eaters or herbivores have sharp cutting front teeth and strong grinding teeth at the back. तो herbivores के क्या features होते हैं क्या special characteristics होता है That is उनको plant eaters भी कहा जाता है और उनके front के teeth बहुत sharp होते हैं to cut the to cut the food and उनके जो back के teeth होते हैं those are the grinding teeth those are very much strong now many herbivores have hard hooves because they have to walk a lot in search of food. So, बहुत सारे ऐसे herbivores होते हैं जिनके जो hooves होते हैं वो बहुत ज़्यादा hard होते हैं. ऐसा क्यों? Because उनको बहुत search करना पड़ता है अपने food के लिए तो उन्हें बहुत ज़्यादा walk करना पड़ता है. That is why they have hard hooves. Now, what are the examples of herbivores? Here are the examples. Cow, goat, giraffes are herbivores. I have given two pictures, those of cow and giraffe. ठीक है? Next is carnivores. अब carnivores कौन होते हैं? The flesh-eating animals are called carnivores. जो flesh-eating animals होते हैं, उन्हें कहते हैं carnivores. उनके क्या special features हैं? They have sharp teeth or beaks and claws to catch other animals and to tear flesh. तो वो जो होते हैं उनके sharp teeth होते हैं या फिर अगर birds का कहें तो उनके sharp beaks होते हैं and claws होते हैं पंजे होते हैं sharp जिसकी मदद से वो दूसरे animals का शिकार कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं और उनके फ्लैश को टेयर कर सकते हैं, ठीक है? अब व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सर्च? लाइक बर्ड्स ऑफ प्रे, लाइक वल्चर्स और ईगल्स हैव शार्प आईज टू स्पॉट देयर प्रे। अब जो बर्ड्स होते हैं, उनका एक और स्पेशल फीचर्स होता है, जैसे कि बर्ड्स, वल्चर और ईगल्स है उनके पास शार्प आईज होते हैं जिससे कि वो जो अपने शिकार को बहुत जल्दी स्पॉट कर सकते हैं बहुत दूर से स्पॉट कर सकते हैं सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सच एनिमल्स दोस आर ईगल लायन टाइगर्स आर कार्निवोस हियर आई हैव मेंशनड इमेजेस ऑफ टाइगर एंड लायन ठीक है सो दीज आर द इमेजेस ऑफ टाइगर एंड लायन आर द एग्जांपल्स ऑफ कार्निवोस now moving on to omnivores. Omnivores kya hai? Omnivores eat. It should be eat, okay? Not cat. E A T eat. Omnivores eat both plants and animals. Wo kya hai? Wo dono ko khate hai. Plants ko bhi khate hai. Plants products ko bhi khate hai. And animals ko bhi khate hai. Now what are the examples of omnivores? Bear, cow, human beings, cockroaches are some of the examples of omnivores. Here you can see I have given the picture of bear and human beings. Okay? 
Now, apart from those three main categories of animals, those are based on their food habits, there are two more that you have to know. What are those? Scavengers and parasites. Let us find out what are scavengers first. So, some animals like vulture, hawk or hyena eat flesh of dead animals. These are called scavengers. अब जैसे कि लायन टाइगर ये क्या करते हैं ये एक जिंदा एनिमल को पहले शिकार करते हैं उसके बाद उनको खाते हैं नाउ देयर आर फ्यू फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक वल्चर और हॉक और हाइना वो क्या करते हैं वो डेड एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं जो एनिमल्स ऑलरेडी मर चुके हैं उनके फ्लैश को खाते हैं तो वैसे एनिमल्स को क्या कहते हैं स्केवेंज तो वट आर द एग्जाम्पल वल्चर हॉक हाइना दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्केवेंजर्स ठीक है Here you can see image of vulture. Now next we are going to discuss about parasites. Now some animals depend on other living animals for their food. They are called parasites. अब कुछ animals क्या होते हैं वो depend करते हैं दूसरे living organisms पे उनके food के लिए ठीक है वैसे animals को कहते हैं parasites. जैसे कि they live within or on the bodies of other animals. तो वो या तो फिर bodies के अंदर रहते हैं या फिर bodies के ऊपर रहते हैं जिसकी वजह से वो उस living organisms की help से खुद का food या खुद के living के लिए जो उनको खाना चाहिए वो वहाँ से उनको मिल जाता है What are the examples of those parasites? Examples are bugs, mosquitoes and leeches. आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम पैरासाइट्स हेयर यू कैन सी द इमेज ऑफ मस्कीटो तो मस्कीटो क्या करते हैं वो हमारी बॉडी पर बैठ के हमारा ब्लड सक करते हैं दैट गिवस दैम देयर लिविंग तो हमारे बॉडी पर वो डिपेंड करते हैं ह्यूमन बॉडी के ब्लड पर वो डिपेंड करते हैं सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स क्लियर नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन ठीक है सो वी हैव लर्न ऑलरेडी कि जो एडेप्टेशन क्या है और एडेप्टेशन किन किन वजह से एनिमल्स करते हैं सो द फर्स्ट टू वर एडेप्टेशन फॉर लिविंग हैबिटेड उनके हैबिटेड की वजह से देन उनके फूड हैबिट्स की वजह से एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फॉर प्रोटेक्शन वो अपने प्रोटेक्शन के लिए भी एडेप्टेशन करते हैं ठीक है हाउ Animals protect themselves from their enemies in different ways. Different ways की मदद से वो खुद को animals से protect करते हैं जैसे some animals like grasshopper, chameleon, garden lizard and snake develop special adaptation called camouflage. एक special adaptation वो follow करते हैं जिसको कहते हैं camouflage. अब केमोफ्लैग क्या होता है और वो कैसे हेल्प करते हैं इन ग्रास हॉपर केमीलियन गार्डन लिजर्ट्स को टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ लेट्स फाइंड आउट केमोफ्लैग हेल्प द एनिमल्स टू हाइड फ्रॉम इट्स प्रीडेटर्स एंड प्रे दीज एनिमल्स चेंज देयर स्किन कलर टू ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग तो केमोफ्लेगिंग एक्चुअली क्या होता है टू चेंज देयर स्किन कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग वो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग भी जब अपना बॉडी कलर या चेंज करते हैं खुद को बचाने के लिए उसको कहते हैं केमोफ्लेगिंग तो इसकी वजह से क्या होता है जो एनिमल्स होते हैं वो खुद को शिकारी से हाइड कर पाते हैं सराउंडिंग्स में मर्ज हो के क्योंकि वो लोग अपना स्किन कलर सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं इसीलिए किसी को पता नहीं चलता कि वो लोग वहाँ पे हैं ठीक है नाउ सम एनिमल्स लाइक लियोपार्ड टाइगर जेब्रा एंड जिराफ हैव स्पॉट्स एंड स्ट्राइप्स ऑन देयर बॉडी विच हेल्प देम टू मर्ज विद देयर सराउंडिंग दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रिडेटर्स एंड प्रेस बोथ तो जैसे कि लियोपार टाइगर जिराफ जेबरा इन सब के बॉडीज़ में क्या होता है स्पॉट्स होते हैं या फिर स्ट्राइप्स होते हैं जो कि सराउंडिंग्स के साथ मर्ज कर जाते हैं और इसकी मदद से वो लोग प्रेडेटर और प्रे दोनों से ही खुद को बचा पाते हैं 
ठीक है सो दिस वॉज वन वे दैट इज केम ऑफ लेगिंग ठीक है जिसमें बॉडी के कलर को सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली चेंज कर लिया जाता है नाउ लेट इज फाइंड आउट द नेक्स्ट वे सम एनिमल्स मूव फास्ट इनफ टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट दौड़ सकते हैं जिससे कि वो अपने एनिमीज से बच सकते हैं एग्जाम्पल्स लाइक डियर ऑस्ट्रेज इम्यू स्नैक दे रन वेरी फास्ट वो बहुत ज़्यादा तेज दौड़ सकते हैं एंड खुद को बचा सकते हैं शिकार से ठीक है नेक्स्ट शिकार होने से नेक्स्ट इज नेक्स्ट वे इज एनिमल्स लाइक क्रैब्स टॉटराइज एंड स्नेल हैव शेल्स एंड पोर्क्यूपाइन हैव स्पाइन टू प्रोटेक्ट डेम सेल्स फ्रॉम देयर एनिमीज अब एनिमल्स जैसे कि टॉटराइज स्नेल्स इनके पास क्या होता है एक शेल होता है जो कि हार्ड कवरिंग होती है तो जब भी एनिमीज आती हैं वो क्या करते हैं वो उस शेल के अंदर घुस जाते हैं जिसकी मदद से वो खुद को बचा लेते हैं वैसे ही पोर्क्यूपाइन एक ऐसा एनिमल है जिसकी बॉडी में स्पाइंस होते हैं काटे होते हैं जो उनको हेल्प करता है अपने आप को एनिमी से बचाने में ठीक है नाउ लेट इज फाइंड आउट वट इज द अनदर वे ऑफ एनिमल्स टू प्रोटेक्ट दम सेल्स फ्रॉम एनिमी दैट इज सम पॉइजनस एनिमल्स लाइक स्नेक लिजर्ड एंड स्कॉर्पियन हैव पॉइजनस वेनम टू किल देयर एनिमीज अब कुछ पॉइजनस एनिमीज होते हैं एनिमल्स होते हैं जैसे कि स्नेक ले लीजिए लिजर्ड हो गया स्कॉर्पियन हो गए वो क्या होता है उनके पास पॉइजनम वेनम होता है वेनम मीन्स जहर तो उनके पास एक पॉइजनस जहर होता है जिसकी वजह से वो अपने एनिमीज को मार सकते हैं तो इन दिस वे दे प्रोटेक्ट दम सेल्फ फ्रॉम एनिमीज ठीक है सो स्टूडेंट्स दिस मार्क्स द कंक्लूशन और द एंड ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर वेर वी गॉट टू नो वट इज एडेप्टेशन एंड वाई डू एनिमल्स एडॉप्ट वट आर द मेन रीजन्स तो हमने इस चैप्टर के थ्रू uh, ये जान लिया कि एडेप्टेशन क्या होता है और एडेप्टेशन क्यों ज़रूरी है इन केस ऑफ एनिमल्स ओके सो दिस इज ऑल अबाउट डेज वीडियो इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर Till then stay tuned and thank you